കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ റിലേഷൻ എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എന്താണ് എന്നറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഈസിയാണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റിനെയും നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഏത് തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സിനൊരു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഒരു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ബി എന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബി ആണ് ഇമേജ് ഇമേജ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റും ഒരു റിലേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ഈ റിലേഷനിൽ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഓഡേഡ് പെയേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ റിലേഷനിലുള്ള ഇമേജുകളുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈമാണ് കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഒന്നുമല്ല കോഡോമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബി ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ് കോഡോമൈനിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷനെ നമുക്ക് സെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലും എഴുതാം അതുപോലെ ആരോ ഡയഗ്രാം ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ റിലേഷനെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വഴി കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിയും ക്യൂവും രണ്ട് സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പി ക്രോസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റിനെയും നമുക്ക് റിലേഷനായിട്ട് പറയാവുന്നത് കൊണ്ട് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം പി ക്രോസ് ക്യൂവിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ നയൻ റിലേറ്റഡ് ടു ത്രീ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഫോർ റിലേറ്റഡ് ടു ടു ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടു ആരോ പോകുന്നത് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഈ റിലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കോഡോമൈനും ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈസിയായി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നയൻ റിലേറ്റഡ് ടു ത്രീ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഫോർ റിലേറ്റഡ് ടു ടു ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിയിലെ എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു പി y belongs to q okay nayan ennathu 3 yumayum negative 3 yumay related aanu okay adinde kaaranam nayan ennathu 3 yudeyum negative 3 yudeyum square aanu adu pole ella elements um common property itti set builder formula nammal ezhudi ഇനി റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പെയറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന രീതി തന്നെ നയൻ കോമ ത്രീ 
നയൻ കോമ നെഗറ്റീവ് ത്രീ അങ്ങനെ ഓഡേഡ് പെയറിൽ ഫോർ കോമ ടു ഫോർ കോമ നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ വന്നു പിന്നെ വന്ന ഏതാ ഫോർ വന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു ഓക്കെ സെറ്റ് പി മുഴുവൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഡൊമൈൻ ഇവിടെ സെറ്റ് പി തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് പി തന്നെ ആകില്ലായിരുന്നു ആ നമ്പറിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഫൈവ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ആണ് ടു റിലേറ്റഡ് ആണ് വൺ ഇല്ല വൺ ഒഴിച്ചു ക്യൂബിലുള്ള എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ക്യൂബിൽ നിന്ന് വൺ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എഴുതുന്നു അതാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോഡോമൈൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ സെറ്റ് ക്യൂ തന്നെയാണ് കോഡോമൈൻ നമ്മൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് എ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എൻ ആണെന്നും വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു എൻ ആണല്ലേ എന്നാൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റിനെയും നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻസിൻ്റെ ആകെ റിലേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം പറയാമല്ലോ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എയിൽ നിന്ന് എ ക്രോസ് ബി എന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കണം പിന്നെ ബിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കണം അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കുമല്ലോ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ പി എലമെൻസും ബിയിൽ ക്യൂ എലമെൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും പി ക്യൂ എലമെൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു റേസ് ടു പി ക്യു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ റിലേഷൻസിന്റെ എണ്ണം ടു റേസ് ടു പി ക്യു തന്നെയായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം ഒന്നുകിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ടു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ടു ബിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ടു അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കിട്ടും ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതേസമയം എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എ ക്രോസ് എയുടെ ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഏത് റിലേഷനുമാകട്ടെ അതിനെ നമുക്ക് റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് റിലേഷൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് താങ്ക്സ് 